Hola Gami, soy Lirio Andy. En el video de hoy vamos a hablar de Estamos Muertos, la serie coreana de zombies que desde que se estrenó inmediatamente se convirtió en la serie de Netflix más vista a nivel global. Les quiero compartir muchos datos interesantes, mencionar muchas de las críticas sociales que hace la serie y resolver quizás algunas de las dudas que te surgieron para que puedas entender mejor esta serie y disfrutarla aún más. Ya antes de su estreno, el trailer había obtenido millones de visualizaciones, así que se notaba que era una serie muy esperada y la verdad no defraudó porque ya lleva más de una semana haciendo la serie más vista en Netflix a nivel global y actualmente está en el puesto número 1 en 56 países y dentro del top 10, 90 países en total. Además, al no ser una serie de corta duración, porque son 12 capítulos de casi una hora en promedio, en tan solo 3 días consiguió 124,79 millones de horas de reproducción y ya se dice que es uno de los mejores estrenos de todos los tiempos. Tengo muchísimo para compartirles, pero antes de comenzar no te olvides de suscribirte en el canal si te interesa todo lo que sucede en el entretenimiento coreano y de seguirme en mis otras redes sociales para más actualizaciones. Ahora sí, si están preparados, comenzamos. Chicos, estén en la calle Campana. Campanita, por favor, no se olviden. Veamos primero cómo nació la serie y los detalles de la producción. Está basado en un webtoon de 130 capítulos que tiene el mismo nombre que fue publicado todos los miércoles entre los años 2009 y 2011. El autor original de la historia se llama Chu dong -gun y el título original en coreano es Chigum Uri Hakkyonun, que traducido sería ahora nuestra escuela y queda la frase en suspenso e incompleta. El webtoon y la serie trata sobre un virus que convierte a los infectados en zombies y que se propone paga rápidamente dentro de la escuela y los estudiantes quedan encerrados e intentan escapar y sobrevivir. El creador reveló que tomó inspiración de las películas de zombies El amanecer de los muertos y 28 días después y creó el webtoon con la idea de hacer una historia de zombies que sea más adecuada a la realidad coreana. También había dicho que lo creó en formato webtoon pero que deseaba que algún día se haga en película. Quizás muchos pensarán que lo quisieron adaptar recién ahora luego del éxito de Tren a Busan en el 2016, pero ya estaban hablando en pasarlo a la pantalla hace 7 años atrás, antes de todo el boom. El autor le pidió al director de la serie que por favor sea lo más cruel y violenta posible, porque así cree que deben ser las series de zombies, así que tengan en cuenta esto porque no es para cualquier persona. La clasificación es para mayores de 16 años y en Corea del Sur incluso es para mayores de 18. Algo que quizás no se dieron cuenta es que dicen muchísimas malas palabras en coreano, están cada 2 por 3 eso en la televisión coreana es imposible que pase porque quizás lo pueden ver niños, pero acá como es Netflix y está avisado que es para mayores, se dieron la libertad de decir un montón de groserías. Al director le atrajo que se trate de zombies en una escuela y que los protagonistas no sean adultos sino adolescentes y que las decisiones que puedan llegar a tomar los chicos, que no tienen mucha madurez ni mucha experiencia en la sociedad, sean más directas e impulsivas, quizás mejores o peores que los adultos. Las escenas donde van corriendo para no llegar tarde a la escuela o cuando van en manada al comedor fueron representaciones hechas adrede para comparar los estudiantes con los zombies. Puede ser tomado como una crítica de lo exigente que es el sistema educativo coreano que transforma a los alumnos en muertos vivientes como los zombies. También se aprovechó la regla de las escuelas coreanas de que les quitan el celular a los estudiantes para separar la conexión con el mundo exterior y además como justamente son estudiantes, a diferencia de otras producciones en donde usan armas y pistolas, acá es más desesperante porque no les queda otra que usar el trapeador, mesas, sillas, puertas y flechas para defenderse. Después los chicos empiezan a entender cómo funcionan los zombies y aprovechan esas debilidades. Como todo sucedía en la escuela para que no sea aburrido, estuvo bueno que hayan utilizado varias salas como la enfermería, el comedor, la sala de transmisiones, de música, el gimnasio y la terraza para darle dinamismo. Literal tuvieron que construir un edificio de cuatro pisos de alto y de casi 100 metros de largo para usarlo como set y filmaron dos días en el Instituto Femenino Songi que queda en Andong. Usaron mucho el color verde como en el uniforme de los chicos y en el suelo para que contraste con el color de la sangre y en cada episodio hay una o dos escenas hechas con una sola toma larga para poder captar las reacciones genuinas y reales. Para lograr esa toma única dedicaron muchos días solo para ensayar. Justamente la escena del comedor fue hecha con una sola toma larga y fue a gran escala porque participaron 200 estudiantes. Otra de las escenas que me gustó fue la de la biblioteca. En ese caso les tomó cuatro días para grabar, un día entero todo de ensayo y después otros tres días para grabar esa escena. La 
producción de la serie tomó dos años. La filmación fue de junio del 2020 hasta febrero del 2021, pero decidieron estrenarlo recién ahora en enero del 2022, el viernes anterior a que empiecen las fiestas del Año Nuevo Lunar, que justo este año se juntó el fin de semana y los tres días festivos. Los protagonistas de la serie no son actores muy conocidos en Corea y eso también fue a propósito e ideal para que la gente pueda concentrarse más en los personajes ficticios de la serie. Quisieron, por ejemplo, que el espectador perciba a Un Jo como si fuera su hermana. Luego, para que los actores mejoren su rendimiento físico, durante tres meses antes de la filmación, fueron a entrenar a una escuela de acción. El primer día dice que fue tan duro que después estuvieron tres días en la cama. La que actuó de arquera, la actriz Ha Seung Ni, incluso entrenó durante meses con el equipo nacional de mujeres de tiro de arco. No sé si saben, pero en la Zonlin Corea del Sur siempre se llevan muchas medallas en este deporte y en el país hay muchas competencias para poder formar parte del equipo nacional. Bueno, y para que los actores parezcan compañeros de escuela de verdad, tuvieron un tiempo para que se puedan amigar y también ensayaron intercambiando los papeles para que puedan entenderse mejor entre ellos e interpretar mejor los personajes. La actriz Yumi, que también había actuado en el juego de calamar, interpretó excelente el papel de Dayon porque había estudiado la mejor forma para verse lo más insoportable posible. El otro personaje que es muy odioso pero se ganó todos los aplausos por haber actuado muy bien es el que actuó de Yungi Nam. El creador del webtoon dice que el nombre Quinam es el nombre real de un amigo suyo de la escuela y ese nombre tiene el significado de ser alguien que nació valiosamente y que vive como se le da la gana, pero el creador del webtoon le agregó otro significado más que es alguien que da más miedo que un fantasma. Los movimientos de los zombies fueron creados y dirigidos por un bailarín y un coreógrafo que tiene experiencia en actuación. Me sorprendió que hayan incluido zombies niños. Generalmente no usan niños porque no pueden contener la risa, pero hasta ellos tuvieron práctica. Los zombies coreanos tienen la característica de correr rápido porque así son los coreanos. Quieren todo rápido, rápido. En coreano se dice pali pali porque detestan que las cosas se demoren. Bueno, por otro lado, el webtoon y la serie tienen muchísimas cosas diferentes. En el webtoon transcurre en el año 2000 11, pero en la serie están en el 2021. Así que tuvieron que adaptar y modificar muchas cosas. Por ejemplo, en la serie tienen conocimiento de la pandemia, conocen qué son los zombies por la película Tren a Busan y también agregaron aparatos tecnológicos como el uso de drones. También parece que conocen a los grupos de K-pop actuales porque se puede ver en una pared que están pegados los dibujos de Tsui de Twice y de Yua de Oh My Girl. Después retocaron un montón de cosas. Por ejemplo, en el webtoon no habla de casos de acoso escolar, no está la adolescente embarazada, Kinam y Chong San, que en la serie son archienemigos, en el webtoon nos enfrentan e incluso la explicación del origen del virus es diferente. En el webtoon el virus proviene del espacio exterior que cae un día al mar y de casualidad el hijo del profesor de ciencias que se llama Chin Su estaba pescando y una especie de lombriz lo muerde y así queda infectado. Después se propaga en la escuela secundaria Hyo San y por eso lo llaman virus HS por las iniciales. En la serie en cambio introdujeron el tema del acoso escolar y el virus es creado por el profesor de ciencias en su intento de querer salvar a su hijo Chin Su que sufre de bullying en la escuela secundaria Hyo San. El director y los profesores de la escuela no le dan importancia y solo quieren tapar las cosas. Hasta le echan la culpa injustamente a las víctimas. Aunque Chin Su se había cambiado de escuela, los bullies seguían buscándolo y hostigando. El profesor de ciencias, viendo que su hijo quería tomar una decisión extrema, quiso buscar la manera de que pueda defenderse de sus acosadores, de convertir el tema y el miedo en ira y fortaleza. Luego notó que cuando los ratones eran capaces de atacar a sus depredadores, sus niveles de testosterona aumentaban. Entonces extrajo la hormona y la refinó para hacer el virus. El virus lo llamó Jonas en honor al filósofo alemán Hans Jonas, un pensador que se centra en los problemas y en las responsabilidades éticas y sociales creados por la tecnología. Bueno, a partir de ahora tiene muchos spoilers fuertes, así que si no la vieron completa pueden dejar de ver el video acá. El guionista de la serie, a diferencia del webtoon, le agregó muchísimas pinceladas de crítica social. Ahora les voy a compartir cuáles son, una por una, las que pude identificar yo. El tema principal es el bullying en las escuelas, que si ven es la causa del inicio de todo. Como en la escuela no lo pudieron resolver y se hacían los tontos y los querían ocultar y lo veían como un problema menor, al final terminó enfermando a toda la escuela y a toda la sociedad. Esto en realidad también pasa en el mundo real. Todos los estudiantes después crecen y es muy probable que tras 
trasladen esa cultura hacia toda la sociedad. Y si la sociedad sigue sin resolver esto, sin poder proteger a las víctimas, esto claramente va a seguir desencadenando más problemas. También muestran a Onji, que es además víctima de ciberacoso, y muestran que el miedo que tiene de que su video íntimo se comparta en las redes es tan grande que prefiere ser hasta atacada por los zombies. Con esto es inevitable no recordar el caso de las enésimas salas que había salido a la luz en el 2020 e indignó a toda Corea, en donde extorsionaban y abusaban de mujeres con los videos sexuales. Otra de las temáticas que expone es la desigualdad social. Desde el inicio muestran la escena en donde hay un cartel en un portón que dice estudiantes inquilinos no pasar solo para residentes. Y así marca la división que existe entre los que tienen su propia casa y el que vive en una casa alquilada. Hoy en día comprar un inmueble en Corea es casi imposible y aunque tengan un buen sueldo mensual, igualmente la gente se siente que está por debajo de la clase media porque no tienen su propia casa y no ven factible comprarla porque los precios suben cada vez más. Un detalle con la traducción del coreano al español que se perdió fue en la escena en la que Dayon y Kyung Soo discuten. Dayon lo desprecia porque Kyung Soo recibe ayuda económica del gobierno. En español lo tradujeron como subsi y después aclararon qué significaba subsidiado del estado, pero ella originalmente en coreano le dijo Ki Seng Su, abreviando las primeras sílabas de Ki Cho Sewal Sukucha Ki Seng Su, que significa algo como receptor vital básico, o sea, subsidiado por el estado. Pero esta palabra es un poco fuerte porque así se llama en coreano el anime japonés Ki Seiju, que significa parásito. Yo al principio pensé que le había dicho parásito sin saber por qué, pero después cuando aclararon que lo usaron como abreviatura de subsidiado por el estado, fue demasiado choqueante porque en Corea no se usa esa palabra así. Bueno, justo en ese episodio vieron que Chong San y Kyung Soo silban una canción. No sé si la reconocieron, pero es una canción famosa escocesa que se suele utilizar en momentos solemnes, como cuando se despiden en un funeral. Y esta canción existe en versión coreano, con la letra en coreano, y es conocida por cantarla cuando se gradúan de la escuela para despedirse de sus compañeros de clase. Por otro lado, la serie también describe la competitividad, la presión y la exigencia de la educación coreana. Las que están en el último año de secundario, Hari y Mijin, viven preocupadas por su futuro, con el miedo de no poder entrar a la universidad o fallar en el examen de ingreso. El famoso Sunung, que es un examen nacional muy difícil que dura 8 horas y que se puede rendir solamente una vez al año. La nota del Sunung determina qué universidad puede ir. Igualmente, los protagonistas en medio de toda esta crisis tienen un crecimiento y aprenden grandes lecciones de la vida. Por ejemplo, como Namra, que aprendió a abrirse y a hacerse amigos. Algunos de los personajes recuperarán su humanidad perdida, valorando la amistad, el amor, el sacrificio y la esperanza, y otros la perderán por completo. Al tratar de estudiantes tratando de sobrevivir, hubo muchas referencias a la tragedia del ferry Seol, uno de los desastres más traumáticos de la actualidad de Corea, en donde el ferry llamado Seol, que trasladaba a 476 personas, la mayoría estudiantes de la secundaria de Tanwon, se había hundido en el 2014. 250 estudiantes perdieron su vida porque le habían dicho en alta voz de que se queden quietos en donde estaban. El capitán había sido el primero en abandonar el barco y el operativo de rescate fue tan ilógico e ineficiente que no pudieron rescatar a los chicos. En cambio, los barcos pesqueros y los buzos civiles pusieron más garras para tratar de salvarlos o de recuperar sus cuerpos. Sabiendo que esto ocurrió en la vida real, los diálogos de la serie Estamos Muertos pega mucho más fuerte. Mis papás vinieron a la escuela a salvarme, pero la policía y los bomberos nunca llegaron. Si alguien ve esto, por favor, castiguen a todos los que debían venir. Todos nos abandonaron. Esto de grabarse a sí mismos y dejar mensajes fue lo mismo que habían hecho los estudiantes del Ferry Seol. Se nota que todos estos mensajes hacen referencia a la tragedia. No le pediré nada a un adulto. Solo somos estudiantes, nada más. En algunos países se ponen más tristes si muere un adulto y no un niño. ¿Cómo creen que es en nuestro país? Deberíamos hacer un anuncio de emergencia. Si pueden salir de la escuela, por favor, háganlo. Esos protocolos me impidieron salvar demasiadas vidas. También la escena en donde Chong San está atrapado y no puede salir porque dice esta puerta no se abre. Recuerda el anuncio que habían hecho en el ferry de que no salgan, pero aún así Chong San no hace caso y sale a la fuerza. Las repetidas escenas en las que los adultos ponen pretextos, calculan fríamente la situación y terminan fallándole a los chicos, no es nada nuevo. Lo más simbólico de la tragedia de Sebol son los lazos amarillos que se usaron como esperanza para que los chicos puedan volver a casa. En la serie esto aparece varias veces. Cuando el papá de Onjo les indica el camino con estas cintas, el bebé estaba envuelto con una cinta del mismo color y la bufanda que usó para trepar la pared casi al final de la serie también era de color amarillo. Por último, otro tema. Parece absurdo que youtubers pongan
pongan en peligro hasta sus vidas y también hagan bromas muy fuera de lugar para conseguir views, pero sabemos que ocurren en la vida real. Cuando recién empezó la pandemia en Corea, en enero del 2020, hubo dos casos de youtubers que hicieron una broma fingiendo tener coronavirus, tosiendo en medio del metro para espantar a la gente. Después se disculparon diciendo que solo querían alertar para que la gente tenga más conciencia sobre el COVID, pero muy pocos aceptaron sus disculpas. Bueno, siento que la serie incluyó tantas temáticas sociales, pero con algunas solo las expuso sin llegar a ningún lado. Muchos no entienden por qué incluyeron a la estudiante embarazada, porque en el webtoon originalmente no estaba, y otros lamentan que Unji no haya tenido justicia, y que hubiese estado mejor si se enfrentaba con Kinam para que él pueda tener su merecido. A este punto se podría decir que ya antes de que surja la plaga de los zombies, ya era todo un caos por los problemas mencionados, y en la serie se puede ver que a veces los humanos podemos ser peores que los zombies. Bueno, este es todo mi aporte para que puedan relacionar el mensaje de la serie con lo que sucede particularmente en Corea, pero seguro que muchos países pueden entender y llegar a empatizar todo esto. Todavía no confirmaron si hay segunda temporada, pero yo personalmente confío que sí, porque dejaron un final muy abierto y también hay un montón de indicios muy útiles para que puedan aprovechar en una siguiente temporada. Cualquier novedad, los mantengo al tanto. Espero que te haya gustado el video, si te gustó no te olvides de dejar tu like y suscribirte en el canal. Chao, 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 chao